ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാർഗ്രറ്റ് ടാറ്റൂഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോയമാണ് സോ മാർഗ്രറ്റ് ടാറ്റൂഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷീ ഈസ് എ കനേഡിയൻ റൈറ്റർ ഹു ഇസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി നയൻ ദ ടൈം വെൻ വേൾഡ് വോർ സെക്കൻഡ് ബിഗാൻ സോ ത്രൂ ഹർ വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് നോവൽസ് എസ്സേസ് ആൻഡ് പോയട്രി റൺസ് വിക്ടിം ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ് ഓഫ് സെൽഫ് തിങ്സ് അപ്പോൾ സെൽഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി സെൽഫ് എന്നുള്ള മെയിൻ തീമിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ പോയിംസും നോവൽസും ഒക്കെ മാർഗ്രറ്റ് ടാറ്റൂഡ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സോ ഈ ഒരു പോയം കൊണ്ടുവരുന്ന തീംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടലി ജെൻഡർ എന്നുള്ളൊരു തീം ഈ പോയം പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മദർഹുഡ് ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തീം റൈറ്റിംഗ് എസ് എ പ്രൊഫഷൻ എമങ് വിമൻ ദെൻ ബ്രൂട്ടാലിറ്റീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ പാട്രിയാർക്കൽ റൂൾസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് വിമൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ജെൻഡർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും So, ini namakku poyathilekku kadakka. Stanza 1. My daughter plays on the floor with plastic letters, red, blue and hard yellow. Learning how to spell, spelling, how to make spells. So, if we begin with the poyathu begin, my daughter plays on the floor in the lauru uh, word which it is. Our words which it is. So, if we begin with the poyathu begin, we begin with the poyathu 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 begin. അതൊരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പോയം സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മദർഹുഡ് ആണ് മദർഹുഡ് എന്നുള്ളൊരു തീം ഈ പോയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡോട്ടർ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് ചൈൽഡിന് പകരം പോയറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ പോയറ്റ് എന്താ പറയുന്നത് അവളുടെ ഡോട്ടർ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കളേഴ്സും അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് റെഡ് ബ്ലൂ ആൻഡ് യെല്ലോ നമുക്കറിയാം റെഡും ബ്ലൂവും യെല്ലോയും ഒക്കെ പ്രൈമറി കളേഴ്സാണ് ആ കളേഴ്സിൽ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി ബാക്കിയുള്ള കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ലേ ഇപ്പം യെല്ലോ ആൻഡ് വയലറ്റ് നമ്മൾ കൂട്ടി കലർത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കളർ കിട്ടും ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നത് തന്നെ ഈ കളേഴ്സിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമറി കളേഴ്സാണ് ആക്ച്വലി ബാക്കിയുള്ള കളേഴ്സിൻ്റെ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക്സ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് മെറ്റഫറിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡോട്ടർ ഇസ് ലേണിംഗ് ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ഹർ ലൈഫ് അതായിരിക്കാം പോയറ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ സോ പിന്നീട് വരുന്ന ലൈൻസിൽ പോയറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് ഹൗ ടു സ്പെൽ സ്പെല്ലിംഗ് and how to make spells appam idilude endha uddeshikkana ennu cheynal moonu stages sreegalde jeevithathilulla moonu stages aayirikkum idu indicate cheyunnundava ennana njan uddeshikkunna appam ee oru moonu stages ennu parayumbam how to spell adana first stage adil endana uddeshikkana oru young girl aadyam padikkunnad endana എങ്ങനെയാണ് ഒരു വേർഡ് സ്പെല് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ ഈ സ്പെൽ എന്നുള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മീനിങ് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവർത്തിക്ക് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിച്ചസ് ആണ് അല്ലെ ഈ മന്ത്രവാദികളൊക്കെ പണ്ട് നമുക്കറിയാം സ്ത്രീകളെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് വിച്ചസ് ആയിട്ടാണ് അപ്പം ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ നമ്മ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്കും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സോ ഇവിടെ യങ് ഗേൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലേൺ ഹൗ ടു സ്പെൽ ദ വേഡ് ഇതാണ് ഹൗ ടു സ്പെൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്പെല്ലിംഗ് സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ദെൻ ഷീ ലേൺസ് ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ഓക്കെ ഷീ ലേൺസ് എ സ്പെല്ലിംഗ് ഓഫ് ദോസ് വേർഡ്സ് അതാണ് സ്പെല്ലിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഷീ മേക്സ് സ്പെൽസ് അതാണ് ഹൗ ടു മേക്ക് സ്പെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഷീ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ടു മേക്ക് സ്പെൽസ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് പണ്ടത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പണ്ട് ഒക്കെ ഈ സ്ത്രീകളേനെ വിച്ചസ് ആയിട്ടായിരുന്നു കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഈ മെന്നിന് നേരെ സ്പെൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വിച്ചസ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ് അതിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് സ്റ്റാൻസ വണ്ണിലൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ആൻഡ് നൗ സ്റ്റാൻസ ടു ഐ വണ്ട് ഹൗ മെനി വുമൻ ഡിനൈഡ് ദം സെൽസ് ഡോട്ടേഴ്സ് ക്ലോസ് ടു ദം സെൽസ് ഇൻ റൂംസ
പിന്നീടാണ് അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിയത് നമുക്കറിയാം ഫെമനിസ്റ്റ് ഫേസസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് അപ്പം പോയിൻറ്റ് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ആ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വന്തം കുട്ടികളെ ലോക്ക് ചെയ്തിടേണ്ട അവസ്ഥ വരെ വന്നിരുന്നു അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുട്ടികൾ അവരുടെ കുട്ടികളെ എഴുതുമ്പം പെൺകുട്ടികൾ എഴുതുമ്പം അവർക്കത് ഡിനൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ സ്വയം മുറിയിൽ പോയി ലോക്കൊക്കെ ചെയ്ത് ഇരുന്ന് എഴുതുമായിരുന്നു സോ ഈ ലൈൻസ് ഡെപ്പിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വിമനെ സഫർ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്ന അവസ്ഥയാണ് അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകാനൊന്നും ഒരു അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഈ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടൊക്കെ പഠിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പെൺകുട്ടികളെന്ന് പറയുമ്പം അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ ചെറുതായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ അവർ സഫർ ചെയ്തിരുന്നു ആ കിട്ടുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു വാല്യൂ കൊടുക്കാനോ ഒന്നിനും പറ്റിയിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നിന്ന് സിഗ്നിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം സൊസൈറ്റി അവരെ എഴുതാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ റൂമിൽ അടച്ച് ഇട്ട് എഴുതേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥയായിരുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഹൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ സ്യൂഡോണിയംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ വലിയൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അവരവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ വർക്ക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നത് ചിലവരൊന്നും സ്യൂഡോണിംസ് പോലും യൂസ് ചെയ്യില്ല ഓദറിൻ്റെ പേരില്ലാതൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു സെക്കൻഡ് മദർഹുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്കൊരു പ്രോബ്ലം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം അവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളെ നറിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എഴുതാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെയും അമ്മമാർ സഫർ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അമ്മമാർക്ക് മദർഹുഡ് എന്നുള്ള രീതിയിലും പ്രൊഫഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും അവർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു പണ്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു സ്വന്തം മകളെ നല്ല രീതിക്ക് എഴുതി എഴുതാനുള്ള ഒരു അവകാശം പോലും അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഫഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാവരുടെ മുന്നിലും ആ ഒരു പ്രൊഫഷന് പബ്ലിക് സിറ്റി കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അമ്മമാർക്ക് പറ്റിയിരുന്നില്ല അപ്പം ആ ഒരു സ്ട്രഗിളിങ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ പോയത്തിലൂടെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നൗ സ്റ്റാൻസ ത്രീ ഐ റിട്ടേൺ ടു ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ വുമൻ കോട്ട് ഇൻ ദ വോർ ആൻഡ് ഇൻ ലേബർ ഹർ തൈസ് ടൈ ടു ഗെ ദ ബൈ ദ എനിമി സോ ഷീ കുഡ് നോട്ട് ഗീവ് ബർത്ത് ancestress the burning witch her mouth covered by leather to strangle words a word after a word after a word is power so here is stanza le poet samsarikkunnathu holocaust ne kurichana namukku ariya holocaust jews um nazis um thammilulla oru prashna irunnu alle annu endha undayirunnu ennu cheyna streegale na avaru capture idirunnu torture idirunnu rape idirunnu avasanam avaru pregnant okke aavumbam onengi avaru avare children ne abort cheyina reethiyilekku ettum allengi avare kaalukal kooti kettuvayirunnu appo avarku endayalum prasavikkan pattillallo avasanam avaru maranathilekku പോവും അങ്ങനെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് മെറ്റഫെറിക്കലി ഒരു സ്റ്റാൻസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുടെ വോയിസ് എപ്പോഴും സൊസൈറ്റി എന്താ പറയുക കെട്ടിയിടും പൂട്ടിയിടും എന്നൊക്കെ ആണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പം എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എഴുതി തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ അവളുടെ വായ അടപ്പിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് അവളുടെ വോയിസ് തന്നെ ടൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുതന്നെയാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഷീ കെ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഐഡിയാസ് ഓക്കെ സോ പോയിറ്റ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് മേരി വെബ്സ്റ്ററിനെയാണ് ഹു വാസ് അക്യൂസ്ഡ് ഓഫ് വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഷീ ട്രൈ ടു റേസ് ഹെർ വോയിസ് അവൾ അവളുടെ വോയിസ് ശബ്ദമുയർത്താനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പം അവൾ വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ മെയിൻ ആളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ അക്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ പോയിറ്റ് നമ്മൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഹെർ മൗത്ത് വാസ് കവേർഡ് ബൈ ലെതർ ഇൻ ഓർഡർ ടു സ്ട്രാങ്കിൾ ഹെർ വേർഡ്സ് അവളുടെ വേർഡ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവളുടെ മൗത്ത് ലെതർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് അവൾ സേവ്ഡ് ആയി അവളെ രക്ഷിച്ചു എങ്കിലും ആ സമയത്തുള്ള ആളുകൾ അവളെ ഹോൾ ലൈഫിൽ അവളെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ഒരു സമാധാനം പോലും അവൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് ശേഷം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിട്ട് നമ്മളോട് ഹിസ്റ്ററി പറയുന്നുണ്ട് കൺവെൻഷണലി അല്ല മോറലി ആണ് ഓക്കെ അതൊരു നല്ല രീതിക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുക എന്നുള്ളതല്ല നമുക്കൊരു മെസ്സേജാണ് അതിലൂടെ
ഒരു ഈ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ ഒരു പടി മുകളിൽ അവരെത്തും എന്നുള്ളത് ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരുടെ ലിറ്ററസീനെ അവർ മാക്സിമം തടഞ്ഞു വെച്ചത് ഓക്കെ ആൻഡ് നൗ വി ആർ മൂവിംഗ് ടു സ്റ്റാൻസ ആ ഫോൾ അറ്റ് ദ പോയിന്റ് വെർ ലാംഗ്വേജ് ഫോൾസ് അവേ ഫ്രം ദ ഹോട്ട് ബോൺസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് വെർ ദ റോക്ക് ബ്രേക്ക്സ് ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഡാർക്ക്നെസ് ഫ്ലോസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ബ്ലഡ് അറ്റ് ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് ഗ്രാനൈറ്റ് വെൻ ദ ബോൺസ് നോ ദ ആർ ഹോളോ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡബിൾസ് ആൻഡ് സ്പീക്സ് ദ ട്രൂത്ത് ആൻഡ് ദ ബോഡി ഇറ്റ് സെൽഫ് ബിക്കംസ് എ മൗത്ത് ദിസ് ഇസ് എ മെറ്റ് എഫ് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസിൽ പോയിട്ട് പോയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഷ് റിയാലിറ്റി ആണ് of the condition of women in society ഒരു സമൂഹ സമൂഹത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ കണ്ടീഷൻസിൻ്റെ ഒരു റിയൽ പോർട്രേലാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്ററിൻ്റെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകളുടെ അതായത് വിച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വിച്ചസിൻ്റെ ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളുടെ ബോഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പവർഫുൾ വേർഡ്സിനോടൊപ്പം തന്നെ ബേൺ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഓക്കെ അവരുടെ ഇമാജിനേഷൻ ബ്ലഡ് പോലെ ഫ്ലോ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരുടെ ബോഡീസ് എന്താ പറയുക റോക്ക് പോലെ ഇറപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ അവരുടെ ഇമാജിനേഷൻ ബ്ലഡ് പോലെ ഫ്ലോ ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രയോഗം നിങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് ഇവിടെ മാർഗ്രറ്റ് ടെറ്റ്വുഡ് നമുക്ക് മുന്നിൽ ഈ കാര്യം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു ബോൺസ് ഹോളോ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഐഡിയാസിനെ കില്ല് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ the bonds themselves become mouths and spoke out words a bonds would represent in the suffering of women ana streegalde a or suffering thanne avare mouths avum ennanu parayanadu and it spoke out words adilude avare avare karyangal thorannu parayum so ivade bonds enna ivade poet uddeshikkunnathu suppressed talent of women ana streegalde suppressed aitla talent ne aanu ivade parayanadu a or talent തന്നെ എന്തായിട്ട് വരും ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മൗത്ത്സ് ആൻഡ് സ്പോക്ക് ഔട്ട് വേർഡ്സ് എത്രയൊക്കെ തടഞ്ഞു വെച്ചാലും സ്ത്രീകൾ സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവർ സംസാരിക്ക തന്നെ ചെയ്യും അതെന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും അത് പുറത്തേക്ക് വരെ തന്നെ ചെയ്യുമെന്നായിരിക്കാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു സഫറിങ്ങിലൂടെ ആണെങ്കിൽ കൂടെ അത് നമുക്ക് മുന്നിൽ അവർ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ആൻഡ് നൗ ദ ലാസ്റ്റ് ആൻസർ ഹൗ ഡു യു ലേൺ ടു സ്പെൽ ബ്ലഡ് സ്കൈ ആൻഡ് ദ സൺ യുവർ ഓൺ നെയിം ഫേസ്റ്റ് യുവർ ഫേസ്റ്റ് നെയിമിങ് യുവർ ഫേസ്റ്റ് നെയിം യുവർ ഫേസ്റ്റ് വേൾഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻസയിൽ പോയിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹൗ ഡു യു ലേൺ ടു സ്പെൽ സ്പെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പണ്ണാണ് കേട്ടോ അതായത് ലിറ്ററി പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് പുട്ടിങ് ലെറ്റേഴ്സ് ടു ഫോം നെയിംസ് അല്ലേ ലെറ്ററി പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പെൽ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സും കൂട്ടി വെച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിനെയാണ് സ്പെൽ ചെയ്യാന്ന് പറയാം മെറ്റഫറിക്കൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് മീൻസ് ടു എൻചാൻഡ് ഓർ കൺവേ ഇംപ്രഷൻസ് സ്പെൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അങ്ങനെ സോ ഹൗ ഡു യു ലേൺ ടു സ്പെൽ എന്നാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് ഹൗ ഡു ദി സ്പെൽ ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ തിങ്സ് ലൈക്ക് ബ്ലഡ് സ്കൈ ആൻഡ് സൺ ബ്ലഡ് സ്കൈ സൺ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെനൊക്കെ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സ്പെൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇൻ ദ എൻഡ് ഷീ സെയ്സ് ദാറ്റ് നോ വൺ ക്യാൻ നെയിം ഹിംസെൽഫ് ദോ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ആർക്കും നമ്മൾ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് മൊത്തത്തിൽ അവസാനത്തേക്ക് ജെൻഡറിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് പോയാൽ അല്ലെ നമുക്ക് പേരുകൾ തരുന്നത് തന്നെ ആരോ ആണ് നമ്മളല്ല നമുക്ക് പേരുകൾ തരുന്നത് ആരോ ആണ് അല്ലെ സോ ഇവിടെ പോയും ബിഗിൻ ചെയ്യുന്നത് ഫെമിനിസം എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ജെൻഡറിനെ കൺസേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് സോ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആരാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിറ്റി തരുന്നത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ യു ആർ ഓൺ നെയിം ഫേസ്റ്റ് യു ആർ ഫേസ്റ്റ് നെയിം യു ആർ ഫേസ്റ്റ് നെയിം യു ആർ ഫേസ്റ്റ് വേൾഡ് അവിടെ കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ദ ഫേസ്റ്റ് തിങ് യു ഡു ഇൻ ലൈഫ് ഇസ് ലേൺ യുവർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് നമ്മൾ സെൽഫ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി തിരിച്ചറിയാം നമ്മൾ നമ്മുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് ഈ വേൾഡിൽ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷനോ
ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പവർ ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് വേർഡ്സിന് അതിൻ്റെതായ പവർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ ആരെ എഴുതുകയാണെങ്കിലും സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും പുരുഷനാണെങ്കിലും അതിനതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു പവർ ഉണ്ട് വാക്കുകൾക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു തീം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് മദർഹുഡ് ആണ് സോ ഇതിൽ ഒരുപാട് തീംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളത് റെഫർ ചെയ്യണം പിന്നെന്താണ് ഒരുപാട് ലയേഴ്സ് ഒരുപാട് മീനിങ്സ് ഉള്ളൊരു പോയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം മദർഹുഡിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫെമിനിസ്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ തുടങ്ങി മൊത്തത്തിൽ ജെൻഡർ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവസാനിക്കുന്ന ഒരു പോയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയം പിന്നെ നമ്മുടെ ലിറിക്സ് ആണെങ്കിലും ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലിറിക്സ് ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആറ്റ്വുഡ് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സമ്മറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോ